தமிழ் இலக்கிய உலகின் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக திகழக்கூடிய கவிஞர் மு மேத்தா அவர்கள் தன் கவிதைகளால் மிகப்பெரிய அளவில் வாசகர் பரப்பை வெகுஜன அளவிலே பெற்றவர் கவிதை என்பது ஒரு சிலதுக்கானது என்கிற தன்மையிலிருந்து மாறி பரவலான வாசகர் பரப்பை பெற்ற ஒரு வெகுஜன ஆற்றல் பெற்ற ஒரு கவிஞர் அவர் கவிதைகளோடு மட்டுமல்லாமல் உரைநடை சிறுகதை இலக்கியம் சரித்திர நாவல் திரைப்பட பாடல் என்று அவருக்கு பன்முக ஆற்றல் நிறைந்த ஒரு மாமனிதர் அவரை பற்றி ஒரு பறவையின் பார்வையோடு கூடிய ஒரு பறந்துபட்ட அவர் வாழ்வினுடைய எல்லா பக்கங்களையும் தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு நேர்காணலாக இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு தொடங்குகிறது அவருடைய ஒவ்வொரு படைப்பு குறித்தும் தனிப்பட்ட நேர்காணல்கள் அடுத்தடுத்து நிகழ இருக்கிறது தமிழகத்தின் தலை சிறந்த பேராசிரியர்கள் திறனாய்வாளர்கள் அவருடைய படைப்பு குறித்து அவரோடு உரையாட இருக்கிறார்கள் அவருடைய இளமை காலத்திலே கவிதையில் புகழ்பெற்ற காலத்திலே மேத்தா புதுக்கவிதையின் தாத்தா என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர் இன்றைக்கு அவருடைய நிறைந்த வாழ்வின் பல பக்கங்களை நம்மோடு உரையாட இருக்கிறார் அவரோடு இப்பொழுது நம் உரையாடலை தொடங்குவோம் வணக்கம் தமிழ்நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த கவிஞர்களில் ஒருவராக அறியப்பட்டிருக்கிற கவிஞர் மு மேத்தா அவர்களை இன்றைக்கு வந்து ஒரு நேர்காணலில் சந்திக்கிறோம் இவர் வந்து பன்முக ஆற்றல் கொண்டவராக இருக்கிறார் ஒரு தமிழ் பேராசிரியராக தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த கவிஞராக சரித்திர நாவலாசிரியராக சிறுகதை எழுத்தாளராக தலை சிறந்த பேச்சாளராக இப்படி திரைப்பட பாடலாசிரியராக என்று ஒரு பன்முக ஆற்றல் கொண்ட ஒரு மனிதராக அவர் இருக்கிறார் அதற்கு நேர் எதிரான எளிமை கொண்ட மனிதராகவும் இருக்கிறார் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா இவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவர்களுக்கான அந்த அந்த பிரமிப்பூட்டக்கூடிய அந்த அந்த தன்மை எதுவுமே அவரிடத்தில் இல்லை அவர் ஒரு இயல்பான சராசரி மனிதரை போல அவர் அன்பு செலுத்துவதில் சக மனிதர்களை பாராட்டுவதில் ஒரு எளிய மனிதராகவும் அவர் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட கவிஞர் மு மேத்தா அவர்களுடைய இலக்கிய அனுபவம் குறித்து இன்றைக்கு நம்ம உரையாட இருக்கிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வந்து உங்களுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து கண்ணீர் பூக்கள் வருகிறது ஏறத்தாழ ஒரு முப்பத்தி ஏழு மறுபதிப்பு கண்டுகொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பதிப்பாளர்கள் பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவிதை புத்தகமாக கையெடுத்து கும்பிட்றாங்க இந்த பக்கம் வந்துடாதிய இது விற்கவே மாட்டேங்குது இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் முப்பத்தி ஏழு பதிப்பு போய் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு அந்த வசீகரமான ஒரு வெற்றி வந்து நிகழ்ந்தது இதை எப்படி வந்து நீங்கள் எங்களை போன்ற இளைய தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கவிதை வாசிப்புக்கான வாசகர்களே இல்லை ஏற்கனவே எழுதுகிறவர்கள் தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லும்போது இவ்வளவு பெரிய வெகுஜன வாசகர் பரப்பை வென்றெடுத்தது எப்படி இந்த ஆச்சரியத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு நான் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்குள்ளேயும் நான் ஒருவன் என்று எண்ணுகிற இயல்பு எனக்கு இருக்குது அந்த இயல்பு ஒரு காரணமாக இருக்குமோ அப்படின்னு இப்போ எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் அப்படி மே அறிஞர்கள் பெரிய மேதைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள்னா எல்லாருக்குள்ளும் நான் ஒருவன் அப்படிங்கிற நினைவு அவர்களுக்கு இருக்காது இவர்களிலிருந்து நான் வேறானவன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி நினைக்கிற நினைப்பே அவங்களுடைய வெளிப்பாட்டில் அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் அவங்களுடைய க்ரியேஷனில் எல்லாத்துலேயும் அந்த நினைப்பே ஒரு 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 வாசகனுக்கும் ஒரு அன்பனுக்கும் நேயனுக்கும் இந்த படைப்பாளிக்கும் இடையில் ஒரு நடுவில் ஒரு திரையை பெரிய திரை இல்லை வெள்ளத்திரை தான் ஆனால் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நிழல் வடிவமாக திரியக்கூடிய ஒரு நிலையை உண்டாக்கி விடுகிறது நான் இயல்பாக இருக்கிறதுல எனக்கு கிடைக்கிற நன்மை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாரையும் எளிதாக நெருங்கி விடுவது ஆனால் எனக்கு நான் இயல்பாக கிடைக்கிற நிலையில் எனக்கு கிடைக்கிற தீமை என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் நெருங்கிய பிறகு அவர்கள் என்னையும் அவர்களைப் போலவே சமமாக மதித்து நடத்துவது சமமாக மதித்து நடத்துவது என்பதை நான் நேசிக்கிறேன் ஆனால் சரியாக மதிக்க வேண்டும் சில பேர் உச்சத்தில் உட்கார்ந்து வைத்திருக்கிறோமே அதே மாதிரி இவரும் அந்த இடத்தில் தான் உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஆனால் நம்மோடு உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்று நினைக்க வேண்டும் அது இந்த சமூகத்துக்கு கொஞ்சம் ஆனால் சமூகம் சரியில்லை என்பதற்காக நான் சரியில்லாமல் போய்விடக்கூடாது நான் சரியாமல் இருக்க வேண்டும் சரியாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்புறம் நீங்கள் கவிதையில் வெற்றி பெற்றதற்கு பின்னால் உரைநடை சார்ந்து எழுதுவதற்கு உங்களுடைய தொடக்கம் வந்து எப்படி நிகழ்ந்தது குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆனந்த விட நடத்திய நாவல் போட்டியில் சரித்திர நாவல் போட்டியில் வந்து முதல் பரிசு பெற்று நீங்கள் ஒரு முறை வந்து பெரிய அளவில் பேசப்பட்டீர்கள் அது போன்ற ஒரு உரைநடை சார்ந்து ஏன்னா தேவதச்சன் வந்து ஒரு முறை சொல்கிறாரு உரைநடைனா என்ன அப்படின்னு தேவதச்சன் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு கவிதைக்கு பின்னாலேயே திரிகிற ஒரு நாய்க்குட்டின்னு சொல்கிறார் உரைநடையை அப்போ உரைநடையை வந்து கவிஞர்கள் வந்து மதிப்பதில்லை அல்லது அதை வந்து பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்திலிருந்து உரைநடையின் பக்கம் நீங்கள் எப்போது திரும்பினீர்கள் இந்த கவிதைக்கு பின்னால் திரிகிற நாய்க்குட்டி என்ற 
அந்த சொற்சேர்க்கை மிகவும் அநீதியானது அப்படி ஒரு படைப்பாளி அப்படி சொல்லவே கூடாது எடுத்த உடனே கவிதை வந்துடலை எவனுக்கும் எந்த மொழியிலையும் முதல்ல தொடங்கினது எதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் மனசில் தோன்றிய எண்ணத்தை வார்த்தைகளாக உருவாகி அது வெளிவர தொடங்குகிற போது இங்கே வாங்கன்னு தான் சொல்லியிருமா விண்மீன் போல் சுடர் விட்டு கொண்டிருக்கிறவரே இங்கே விரைந்து வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டான் அப்போ பேசுகிற போது இயல்பான மொழி தான் வெளிவந்திருக்கும் இயல்பான மொழியில் தான் உரைநடை அமைந்திருக்கும் உரைநடைக்கு பின் தான் கவிதை வந்திருக்க வேண்டும் கவிதைக்கு பிறகு உரைநடை வந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாம் சொல்ல முடியாது அதனால் நாம் ஒன்றை பெருமைப்படுத்துவதற்காக இன்னொன்றை சிறுமைப்படுத்திவிடக்கூடாது நான் வந்து இயல்பில் எனக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு என்னோடய தாத்தா ஒருத்தர் தாத்தாவோடு அவர் ஒரு தோட்டம் வச்சுருந்தார் ஊர்லேருந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு மைல் தொலைவில் நடந்தே போவோம் இந்த தோட்டத்துக்கெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டு போவார் கூப்பிட்டு போகிறபோது அவர் பலவிதமான கதைகளை எனக்கு சொல்லுவார் அதாவது போ பொழுதுபோக்காக எனக்கு அப்போ நினச்சி பார்க்குற போது அப்போ அந்த கதை சொல்லி தான் நம்முடைய கற்பனைகளுக்கு காரணமாக இருந்திருப்பாரோ என்று உங்களுடைய கேள்வியோடு தொடர்பு படுத்தி யோசிக்க தோன்றுகிறது அப்புறம் நம்ம படிக்கிறோம் படிக்கிற போது பல இது உரைநடை வந்து இயல்பாக நமக்கு வருகிறது அதில் யோசிக்க தொடங்குகிறோம் கவிதையின்பால் நமக்கு ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்ன முதல்ல என்னை ஈர்த்தது வந்து பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் என்னை ஈர்த்ததுக்கு காரணம் அவர்கிட்ட இருந்த தமிழ் உணர்வு தமிழ் உணர்வும் சமுதாய உணர்வும் சேர்ந்து வார்த்த கவிதைகள் பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள் பாரதி பாரதியை படிச்சுட்டு பாரதிதாசன்கிட்ட போவாங்க எல்லோரும் ஆனால் நான் பாரதிதாசனை படிச்சுட்டு அப்புறம் பாரதிகிட்ட போனேன் எனக்கு பாரதிதாசன் மூலமாகத்தான் பாரதியை தெரியும் அது குறை என்று நான் கருதவில்லை என் சமூகத்துக்கு அப்போ என்ன தேவையோ அதை நோக்கிய சிந்தனைகளில் பாரதிதாசனை நான் தொடர்ந்து போய் கொண்டிருந்தேன் எந்த சமூகத்துக்கும் எது தேவையோ அதை நோக்கிய சிந்தனையை பாரதி இடத்துல நான் அதற்கு பிறகு பாரதியிடம் நான் தொடர வேண்டிய ஒரு சூழலிலே நான் இருந்தேன் இரண்டும் சரியானது தான் அதுக்கு பிறகு மற்றவர்களிடத்தில் போனேன் அப்புறம் சங்க இலக்கியம் உரைநடை என்பது இயல்பாக இப்போ நாம் பேசுகிறோம் இந்த பேசுகிறது தான் உரைநடை பேசுகிற போது இயல்புக்கு மாறாக உங்கள் கண்கள் கூட மீன்களை போல துள்ளி கொண்டே இருக்கின்றன யாருடைய வலையில் சிக்க போகின்றனவோ அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இது கவிதை ஆகிடுது இப்போ இப்போ வந்து என்ன இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கும் உங்கள் கண்கள் என்ன இப்படி துள்ளி கொண்டே இருக்கின்றன எந்த வலையில் சிக்க போகிறதோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வலைகள் நிறையா தெருவில் நடமாடி கொண்டிருக்கிறதுனா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அல்லது நீங்கள் வலைகளாக மற்றவர்களுக்கு மாறிவிடாதீர்கள் பல கற்பனைகளை அந்த அந்த கவிதையினுடைய பெரிய வெளிப்பாடு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றை வைத்து கொண்டு பலவற்றை நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே தோன்ற வைக்கும் அந்த இயல்பு கவிதைக்கு உண்டு கவிதையிலே தான் எனக்கு பெரிய ஈடுபாடு ஏற்பட்டது அப்புறம் உரைநடையும் என்னுடைய உடன் வந்து கொண்டே தான் இருந்தது சின்ன சின்ன சிறுகதைகள் அது இதுன்னு நான் எழுதின போது ப பலத்தை எழுதினேன் சின்ன வயசு உட்பட நான் கவிதைகள் தான் நிறைய எழுதினேன் ஆனால் கையெழுத்து பத்திரிக்கை வந்து நாலாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போதே கையெழுத்து பத்திரிக்கை நடத்தினேன் தமிழ் சோலை என்ற அந்த க கை கையெழுத்து பத்திரிகையினுடைய பெயர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு உயர்நிலைப் பள்ளியிலே சேர்ந்தபோது எழுச்சி முரசு என்று சொல்லி கையெழுத்து பத்திரிகை நடத்தினேன் அந்த கையெழுத்து பத்திரிகைக்கு மிகப்பெரிய தலைவர்களிடத்திலெல்லாம் வாழ்த்து வாங்கி அந்த பொங்கல் மலரெல்லாம் வெளியிட்டேன் இப்போ இப்படி நாம் வந்து தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருப்பதும் இப்படி எழுதி கொண்டிருப்பதுமான செயல்கள் நம்மை ஒரு திசையை நோக்கி அழைத்து செல்லுகின்றன ஒரு நான் கவிதையினுடைய திசையிலும் உரைநடையினுடைய திசையிலும் இரண்டு திசையிலும் என்னுடைய பார்வைகள் படர்ந்ததற்கு இந்த அடிப்படை காரணங்கள் அமைகின்றன எனக்கு உரைநடையும் சரி கவிதையும் சரி இரண்டிலும் எனக்கு வந்து விருப்பங்கள் உண்டு அதே சமயத்தில் கவிதை என் தேவன் உரைநடை என் ஜீவன் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் 
இப்ப நீங்க சின்ன வயசுலயே சிறு பத்திரிகை கையெழுத்து பத்திரிகை எல்லாம் நடத்தணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா உங்களுக்குள் இருக்கிற ஒரு முழுமையான படைப்பாளியை அடையாளம் கண்டுபிடித்தது எந்த காலகட்டத்தில் எந்த பருவத்தில் வந்து அது நிகழ்த்தது உங்களுக்கு எனக்குள்ள இருக்கிற படைப்பாளியை நான் எழுத தொடங்கின போதே அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எழுத தொடங்கினது எந்த வகையில் அதாவது தான் நான் தான் நாலாவது வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போதெல்லாம் நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏதோ அது எழுத்து வடிவம் ஒழுங்கு அதெல்லாம் இருக்காது கையெழுத்து பத்திரிகை நடத்துகிற போது ஏதோ கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தின ஒரு எழுத்து வடிவத்தில் நம்ம அந்த கையெழுத்து பத்திரிகையை கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் உயர்நிலை பள்ளியில் படிக்கிற போது என்னுடைய கவிதை சுதேசமுத்திரனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சுதேசமுத்திரன் பத்திரிகையில் என்னுடைய கவிதை பிரசரமாகிறது நீங்கள் அந்த அந்த கவிதையிலேயே என்னுடைய மனநிலையும் அந்த கவிதை சொல்லுகிறது அதில் வந்து அந்த க எங்கள் அண்ணன்னு தலைப்பு அண்ணன் பாட்டு எழுதுகிறான் அக்காவுக்கு காட்டுறான் கண்ணன் பாட்டு என்கிறான் காக்கா பாட்டு என்கிறான் கொக்கு பாட்டு என்கிறான் குருவி பாட்டு என்கிறான் அப்பா கொடுக்கும் காசுக்கு அண்ணன் ஸ்டாம்பு வாங்குகிறான் பேப்பருக்கு அனுப்புகிறான் பேர் வரும் என்கிறான் அது அப்பா கொடுக்குற காசுக்கு கவர் வாங்கி ஸ்டாம்பை ஒட்டி பேப்பருக்கு இந்த கவிதையை அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் பேப்பருக்கு அனுப்புகிறான் பேர் வரும் என்கிறான் மாப்பிழை போல் நிற்கிறான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி என்கிறான் தினம் தினமும் பேப்பரில் தேடி தேடி பார்க்குறான் மனம் தனியிலே ஆசையால் மாடிக்கு ஓடி அங்கே ரகசியமாக அதை வச்சுக்கிட்டு பார்க்குறான் அண்ணன் பாட்டு பேப்பரில் அச்சடிக்கவில்லையாம் கண்ணை கண்ணை கசக்கிறான் காசு போச்சு என்கிறான் கோபத்தால் துடிக்கிறான் குழந்தைகளையும் அடிக்கிறான் பாவமாக இருக்குது பாரீர் எங்கள் அண்ணனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை பாடல் மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு படைப்பாளியாக உருவாக தொடங்குகிறவனுடைய மனநிலையை அந்த பாடலில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அது என்னுடைய நான் கண்ணீர் புகழ் முதல் தொகுதி அது வந்தது அதுக்கப்புறம் மனச்சிறகு வந்தது அதில் பூரா மரபு கவிதைகள் இருக்கும் அந்த மரபு கவிதை தொகுதியில் இது இருக்கிறது மனச்சிறகில் ஆனால் அறுபத்தி ரெண்டில் சுதேசமுத்திரனில் பிரசுரமான கவிதை அது இப்போ மரபில் தான் நம்ம எழுதிய தொடங்கி இருக்கிறோம் புது கவிதை எழுத தொடங்கியது பிற் பிற்காலத்தில் தான் புது கவிதைக்கு வந்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து அரசியல் ஈடுபாடு உங்கள் கல்லூரி பருவத்தில் இருந்து அரசியல் ஈடுபாடுங்கிறது எப்போ தோன்ற ஆரம்பித்தது ஏன்னா ஒரு இலக்கியமும் என்பது அரசியல் சார்ந்த ஒரு இன்னொரு நடவடிக்கையாக தான் பார்க்கப்படுது எழுத்துங்கிறது வெறும் எழுத்து கிடையாது சமூகத்தை நோக்கி நாம் பேச தொடங்குகிற போதே அதிலிருந்து ஒரு அரசியல் உருவாகி விடுகிறது உங்களுக்கான அரசியல் என்ன எதை நோக்கி உங்களுடைய எழுத்து வந்து நகர்கிறது எந்த அரசியலை நோக்கி உங்களுடைய எழுத்து நகர்கிறது என்னுடைய அரசியல் எல்லார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் எல்லாரும் எல்லாருமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் எவனோடவும் பெரியவன் என்று நான் சொல்லலாகாது எவனும் எல்லாரையும் விட நான் பெரியவன் என்று சொல்லலாகாது சமமான ஒரு சமூக நிலை வேண்டும் உணவு க கஞ்சிக்கு வழியில்லார் அதன் காரணம் இதை என்னும் அறிவும் இல்லார் என்று பாரதி பாடுவோம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய அரசியல் என்பது சமூக மாற்றங்களை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பது தான் அப்போ இருந்தது தொடக்க காலத்திலே வந்து திராவிட இயக்கம் எங்களுடைய மனதிலே பதிந்தது நான் பள்ளியிலே படித்து கொண்டிருக்கிற பருவத்தில் திராவிட இயக்கத்தினுடைய சிந்தனைகள் என்னுடைய சித்தப்பா வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்தார் எங்கள் அப்பா வந்து என்னுடைய தந்தையார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்தார் அண்ணா கலைஞர் அப்படின்னு எங்களுடைய உணர்வுகள் அவர்களை நோக்கி எங்களுடைய பேச்சுகள் அவர்களை நோக்கி போகும் நாங்கள் கூட்டங்களுக்கெல்லாம் போய் நான் அந்த வயதிலேயே மேடைகளிலே ஏறி பேச தொடங்கிவிட்டேன் அதாவது ஒரு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற போது அரசியல் மேடைகளில் வந்து அப்போ வந்து இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு நடிகை குட்டி நடிகை ரொம்ப பிரபலமாக வந்தா ஒரு படம் அந்த பேரை சொல்லி பேசுவார் மேத்தா அப்படின்னா அந்த அந்த நடி நடிகையினுடைய அந்த ஒரு குட்டி நடிகை அது பேர் சரியாக நினைவில் இல்லை அப்படி சொல்லியெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துவார்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்களுக்கெல்லாம் பேச்சு பேச போவேன் எங்கள் மாமா ஒருத்தர் சைக்கிளில் பின்னால் என்னைய கேரியரில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த கூட்டங்களுக்கெல்லாம் என்னை அழைத்து போவார் அப்படி திராவிட இயக்க உணர்வு இயல்பாகவே நமக்குள்ளே வந்தது திராவிட இயக்க உணர்வு வருகிற போது அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
கம்யூனிசத்தினுடைய பொது உடைமை தாக்கம் நம்ம உள்ளத்திலே பதிந்தது திராவிட இயக்க உணர்வும் பொது உடைமை தாக்கமும் சேர்ந்து தான் நம்முடைய கருத்தாக்கமாக உருவாகியது அது வந்து கல்லூரியிலே படிக்கிற போது தலைவர் காமராஜர் அவர்களோடெல்லாம் கொஞ்சம் பழகியிருக்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு கல்லூரியில் முழுக்க வேறு மாதிரி திராவிட இயக்கத்தினுடைய தீவிரமானவனாக இருந்த நான் தேசிய இயக்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக கல்லூரியிலே நான் சேர்ந்தபோது செயல்பட்டேன் அதன் பிறகு மீண்டும் எந்த இயக்கத்திலும் இல்லாமல் திராவிட இயக்க உணர்வுகளும் பொது உடைமை இயக்க உணர்வுகளும் தேசிய உணர்வும் எல்லாம் கலந்த ஒரு தேசத்தினுடைய விழிப்புகளை நோக்கி நகர்த்துகிற எழுத்தின் வடிவமாக என்னுடைய படைப்புகள் அமைந்தன கவிஞர் மீரா அவர்கள் வந்து கனவுகள் கற்பனைகள் காகிதங்கள் என்கிற ஒரு காதல் கவிதை தொகுப்பை வந்து ஒரு வெளியிட்டதற்கு பின்னால் ஒரு காதல் கவிதைகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது இலக்கிய உலகத்தில் அதனை தொடர்ந்து அதிகமாக காதல் கவிதை எழுதியதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறீர்கள் நந்தவன நாட்கள் போன்ற கவிதை தொகுப்பு வந்து அதிகமான காதலை பேசிய கவிதை தொகுப்பாக இருக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் அதிகமாக இருப்பதாகவும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது காதல் கவிதைகளை வந்து வாசகர்கள் கொண்டாடுகிற விதம் நீங்கள் எழுதப்பட்ட அந்த மனநிலை அது குறித்து காதல் கவிதைகள் குறித்து நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்களேன் உண்மையை எல்லாரும் உணர்ந்தபடி சொல்லிவிட முடியாது உண்மையை கொஞ்சம் அலங்காரம் பண்ணி சொல்லலாம் சிலவற்றை திரையிட்டு சொல்லலாம் காதல் கவிதைகள் எழுதுவது என்பது எல்லாருக்கும் உள்ளத்துக்கு உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கிறது அந்த காதல் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வருகிற போது அவன் வந்து அம்மா அப்பா தங்கை அண்ணன் தம்பி இந்த உறவுகளை தாண்டி ஒரு நட்பு இந்த நட்பு வந்து ஆணாக இருந்தால் அவனுக்கு அது நட்பாக இருக்கிறது இந்த நட்பு ஒரு பெண்ணோடு இருந்தால் அந்த நெருக்கம் இன்னும் 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 அந்த நெருக்கமாக மாறுமே ஆனால் அது காதலாக மாறிவிடுகிறது ஒருத்தர் பார்த்த உடனே அவங்க பேசுனதில் ஒரு பிரியம் ஏற்படுது மறுபடியும் அவங்ககிட்ட பேசணுன்னு நமக்கு தோணுது அவங்கக்கிட்ட பேசுகிற போது நமக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறத உணர்கிறோம் ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடியவங்கள நம்ம ஏன் அவங்ககிட்ட இன்னொரு தடவை போய் பேசினா என்னன்னு தோணுது இந்த தோணுது தோணுது தோணுதுங்கிறது தான் காதலாக மாறுது இப்போ உங்கள் கவிதையில் கூட என்னுடைய நண்பர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு கவிதை வெறிய உன்னை மறந்து விட வேண்டும் என்பது மட்டும் எனக்கு அடிக்கடி மறந்து போகிறதுன்னு ஒரு கவிதையில் சொல்லிடுங்க அது இப்போ இந்த கவிதைகள் இந்த மாதிரி காதல் கவிதைகளுக்கு வந்து ஒரு இலக்கிய அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறத வந்து நிராகரிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்போக்கில் இருந்து உங்களை போன்றவர்கள் எழுதும்போது அது பெரிய அங்கீகாரம் பெறுவது அப்படிங்கிறத அந்த அது குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கு இது காதலை நாங்கள் நேர்மையாக எழுதுவோம் காதல் என்பது ரூபாய் மாதிரி உமர்கையாம் காதல் காதல் அல்ல எல்லாரோடும் இருப்பது அல்ல காதல் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி என்ற ஒரு பண்பாடு தலைமுறை தலைமுறையாக தமிழர்களால் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த பண்பாட்டின் அடிப்படையில் காதல் நட்பு ஆயிரம் பேரோடு இருக்கலாம் காதல் ஒருவரோடு தான் இருக்க முடியும் நான் நட்புக்கும் காதலுக்கும் அந்த வேறுபாடு இருக்கிறது அது ஒருவரோடு இருக்கிற காதல் தான் உண்மையான காதலாக இருக்க முடியும் அது நட்பு என்பது அப்படி அல்ல எத்தனை பேரோடு இருந்தாலும் அந்த நட்பு உண்மையாக இருக்கலாம் அதனால் அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் குடும்ப அமைப்புகள் வந்து ரொம்பவும் சிதைந்து வருவதாகவும் பெண்கள் வந்து கல்வி கற்க போனதற்கு பின்னால் வேலைக்கு போனதற்கு பின்னால் குடும்ப அமைப்புங்கிறது வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே குடும்பம் என்கிற அமைப்பே ஒரு புனைவை போல் இல்லாமல் போய்விடும் இல்லை அதாவது ஒரு கற்பனையாக மாறிவிடும் என்றெல்லாம் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது இது மாதிரியான கருத்துக்களில் உங்களுடைய க எதிர்வினை என்ன இந்த ரொம்ப தீவிர சிந்தனையாளர்கள் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலிகள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் சில வித்தியாசமான விஷயங்களை சொல்லுகிறோம் என்று சொல்லி விவகாரமான பிரச்சனைகளை ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் இந்த ச சமூகத்தில் பல கேடுகளுக்கு காரணம் சிந்தனையாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் இலக்கிய படைப்பாளிகளும் தான் வந்து நான் புதுமையை சொல்லுகிறேன் அதில் என்ன தவறு என்று சொல்லி பொதுமையை சொல்லிவிடக்கூடாது பொதுமை பொருளாதாரத்தில் இருக்க வேண்டும் பொதுமை காதலிலே இருக்கக்கூடாது பல பேரை காதலிப்பது என்பது காதலாகாது காமம் காமம்தான் எவரோடு வேண்டுமானாலும் இருக்கும் 
காதல் என்பது ஒருவரோடு தான் இருக்கும் ஒருவரோடு இருக்கிறது தான் உண்மை காதல் அது காதலுக்கும் காதலை அப்படி மலினப்படுத்தி எழுதுகிற படைப்புகளும் சரி பேசுகிற மனிதர்களும் சரி இந்த சமூகத்தில் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் மன அளவிலாவது அவர்களை பற்றிய மரியாதை குறைத்து அவர்களை நாம் தண்டிக்க வேண்டும் ஒரு கலைஞராக நீங்கள் வந்து எழுத தொடங்கின காலத்தில் சினிமாவை பற்றி உங்களுக்கு கனவு ஏற்கனவே இருந்ததா அல்லது சினிமாவிற்கான வாய்ப்பு என்பது உங்களுக்கு அந்த அதற்கான கதவு எப்படி திறந்தது உங்களுடைய திரைப்பட துறை சார்ந்த அனுபவங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தொடங்கியது சினிமா கனவு என்பது எனக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதாவது சில பேர் நடிக்க வேண்டும் என்று கனவு காண்பார்கள் சில பேர் இயக்க வேண்டும் என்று கனவு காண்பார்கள் இப்போ எங்கள் எங்கள் என்னோடு பேசி கொண்டிருக்கிறவர் ஒரு எதிர்காலத்தினுடைய ஒரு தலை சிறந்த இயக்குனர் மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பாளி அவர் என்னை இப்போது கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு நான் பதில் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று நீர்ப்பறவை இந்த படங்களிலெல்லாம் துணை இயக்குனராக பணிபுரிந்தவர் அவர் அவருக்கு சுலபத்தில் கதவுகள் திறப்பதில்லை ஆனால் கதவுகள் நிச்சயமாக திறக்கும் திறக்கப்படாத கதவுகள் உடைக்கப்படும் திறக்கப்படாத கதவுகள் உடைக்கப்படும் சினிமாவில் சில பேருக்கு வாய்ப்புகளை மறுத்தார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் மறுத்தவர்கள் நாளை மறுக்கப்படுவார்கள் அப்படி நிலை வரும் இப்போ இயல்பாக பழகுகிற வாய்ப்பும் இந்த தொடர்புகளும் சூழல்களும் எல்லாருக்கும் கிடைத்தால் எல்லாருக்கும் அதில் இடம் உண்டு நான் படிக்கிறப்ப எல்லாருமே சினிமாவில் நடிக்கணும்னு நினப்பாங்க சினிமாவில் எழுதணும்னு நினப்பாங்க இயக்கணும்னு நினப்பாங்க இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய இயல்பான ஒரு ஆசைதான் அந்த காலத்தில் நான் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தை நான் பார்க்குறேன் ஒரு தீப்பெட்டியின் மேலே ஒரு சின்ன இந்த பம்பரம் மாதிரி எதையாவது ஒன்று சுற்றுறதை சுற்ற விட்டுக்கிட்டு அதை ரெக்கார்டு போடுறோமா பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த சினிமா பாடல்களை பாடுவேன் சினிமா பாடல்களை பாடுகிற போது அதை மாற்றியும் பாடுவேன் அது அதுக்கு வேறு லைன் போட்டு அது அந்த அந்த டியூனில் அப்போ அதுதான் பாடலாசிரியர் பணி தொடங்கின இடம் பாடலாசிரியர் பணி பாடலாசிரியர் பணி என்று தெரியாமலே தொடங்கிய இடம் அது பண்ணுவோம் நம்ம தலைவர்களை பற்றி பாடுற போது அந்த மெட்டில் பாடுவோம் இந்த மெட்டுக்கு பாட்டு எழுதுவது வந்து அப்போவே நம்ம வந்து அந்த சினிமா பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பிடித்தவர்களை பற்றி அப்படி இப்படி எழுதுறது அதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் நடந்தது வளர வளர நம்மிடத்தில் இலக்கியம் ஈடுபாடுகள் கவிதை சிறுகதை எல்லாம் தொடங்கியது ஆனால் அது ஒரு வடிவத்துக்கு வருகிறது ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு தான் வருகிறது அப்புறம் சினிமாவில் எழுதியே தீர வேண்டும் என்று ஒன்றும் நான் விரதம் எடுத்தவன் அல்ல வந்தால் வரட்டும் என்று நினைத்திருந்தவன் தான் வராததை பற்றி வாழ்க்கையில் நான் கவலைப்படுவதில்லை அப்படி இருக்கிற போது என்ன நிகழ்ந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் நான் கோவையிலிருந்து மாற்றலாகி சென்னைக்கு சென்னை மாநில கல்லூரியிலே பணிபுரிவதற்கு வந்தேன் அங்கே பேராசிரியராக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது இது தொடர்பானவர்களோடு நாம் பழகுகிற சில வாய்ப்புகள் கிடைத்தன பாலகுமாரன் வந்து எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் எனக்கு மிக இனிய நண்பர் நான் அவருக்கு சில அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்லுவேன் யோ சும்மாரியா நீ இப்படி தான் சொல்லிகிட்டே இருப்ப அப்படின்பாரு அவர் ஒரு உரிமையோடு பழகுகிற நல்ல நண்பர் அவர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய விஷயங்களை எல்லாம் என்னிடத்தில் சொல்லுவார் பரிமாறிக்கொள்வோம் அவருடைய ஸ்கூட்டருக்கு பின்னால் நான் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பின் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு பல காலம் சென்னையை சுற்றி இருக்கிறோம் அந்த பாலகுமாரன் வந்து என்கிட்டத்தில் சொல்லுவார் யோ உன் மேலே எனக்கு என்னென்ன இது அவர் சொன்னது நான் ஒன்றும் என்னை பெருமைப்படுத்தி கொள்வதற்காக சொல்வது அல்ல யோ என்னையா உம்ம கவிதை எம்மா வீட்டு பொ பொம்மை நாட்டியெல்லாம் உம்ம பேரை சொல்லிகிட்டு இருக்காயா அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது அவர் ஒரு குற்றம் சாட்டுவதை போல் ஆனால் பின்னால் அவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் எத்தனையோ பொம்மை நாட்டிகளை பேச வைத்தது அவர் தான் வந்து என்ன சொன்னார்னால் அடிக்கடி சொல்லி கொண்டிருந்தார் யோ கமல் உம்மை பற்றி அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருக்கார் யா கமல்ஹாசன் அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் அவரோடு சேர்ந்து பணிபுரிந்திருக்கிறார் அவரை ஒரு டைரக்டராக போட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு 
நிறைய அவங்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் கமலை தினம் சந்திப்பார் ஓ கமல் எப்போ பார்த்தாலும் உங்கள் கவிதையை சொல்லிகிட்ருக்காரியா வாயா கமலை பார்க்கலாம் சினிமாவில் உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்யா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓ முடியா இதுக்கா பார்க்குற போது பார்த்துக்கலாமியாங்கிறது நான் தள்ளி கொண்டிருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் வம்பாக கூப்பிட்டு கொண்டு போனார் கமல் கமலுடைய அண்ணன் சாருகாசன் சாருகாசனுடைய துணைவியார் மன்னி என்று சொல்லி நாங்கள் அழைப்போம் அவங்களாம் ரொம்ப பிரியமாக அன்பாக என்னிடத்தில் பழகினார்கள் கமல் அறிமுகமான போது கமலஹாசன் வந்து அவரை பற்றி எத்தனையோ கருத்துகள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் பாலகுமாரன் அறிமுகப்படுத்தணுன்னே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக மேத்தாவோட கவிதையை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொ சொல்லி இப்போ என்னை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அரவணைத்தார் சாரு அண்ணா ரொம்ப என் மேலே பாசம் காட்டினார் சாரு அண்ணா அவருடைய துறைவியார் மீது பாசம் காட்டினார் அப்போ அந்த பழக்கங்கள் இருந்தது அப்படி இருக்கிற போது கமல் வந்து பாலகுமாரனை அழைத்து மேத்தாவை மனோபாலாவிடத்தில் அழைத்து செல்லுங்கள் நான் மனோபாலாவிடத்தில் சரி மனோபாலா அப்போது புதிதாக ஒரு படம் எடுக்கிறார் ஆகாய் கங்கை என்று ஒரு படம் எடுக்கிறார் இது இது வந்து இதுக்கு முன்னால் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் அனிச்ச மலர் தான் நான் முதல் முதலாக பாட்டு எழுதின படம் அனிச்ச மலர் என்பது அது இயல்பாக கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு எப்படி என்றால் தியாகராசர் கல்லூரி மதுரையில் என்னோட வகுப்பு தோழர் தமிழ் பிஏ ஒன்றா படித்தோம் நானும் உ சுப்பிரமணியன் என்று சொல்லி அந்த சுப்பிரமணியனும் நானும் ஒன்றாக படித்தோம் இந்த அவருடைய அப்பா பேர் வந்து உடையப்ப தேவர் இந்த என்னுடைய நண்பருடைய அப்பா பேர் உடையப்ப தேவர் அவர் பா தென்பாண்டி மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய ஹீரோ நாடக மேடைகளினுடைய ராஜா சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லலாம் அப்படி புகழ்பெற்றவர் அவர் ரொம்ப உயர்ந்த நல்ல நிலையிலே இருந்தவருக்கு ஒரு மோசமான ஒரு ஆசை வந்து சினிமா எடுக்க வேண்டும் என்று இங்கே வந்தார் ஏனென்றால் சினிமா எடுக்க வேண்டும் சினிமாவிலே இடம்பெற வேண்டும் என்பது வேறு சினிமா எடுக்கணும்னு அவர் வந்து வந்து நல்ல நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்த வாழ்க்கையை அவர் ரொம்ப துன்பத்துக்குரியதாக ஆக்கி கொண்டார் அது 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 பின்னால் நேர்ந்தது படம் எடுக்க தொடங்கிய போது அவர் என்ன பண்ணார்னா முதல் பாட்டு நான் எழுதினது சினிமாவில் சங்கர் கணேஷ் அவர்களுடைய இசையில் எழுதின பாட்டு அவர் வந்து கல்லூரிக்கு தன்னுடைய மகனை அதாவது என்னுடைய நண்பர் உ சுப்பிரமணியனை அனுப்பி மாநில கல்லூரியில் அப்போ நான் வந்து அந்த கல்லூரி பணியை பார்த்து கொண்டிருக்கேன் அப்போ அனுப்பி உடனே கூப்பிட்டுக்கிட்டு வா சங்கர் கணேஷ் இது இப்போ உட்கார போகிறாங்க அவர் பாட்டு எழுதணும் சொல்லிவிட்டு அவர் தான் தன்னுடைய மகனை அனுப்பி என்னை அழைத்து போனார் என்னை அழைத்து போனவர் நண்பர் சுப்பிரமணியன் நான் போய் அந்த உள்ளே போகிற போது பெரிய வியப்பாக எழுதப்போகிற முதல் பாட்டுக்கு விகப்பான மரியாதைகள் கிடைத்தன அதாவது ஆளுயர மாலையை வைத்து கொண்டு உடையப்ப தேவர் கம்பீரமான பெரிய வடிவம் அந்த அந்த உருவம் தோற்றமே வந்து மிகப்பெரிய உயரமும் ஆஜானுபாகுவான அந்த தோற்றம் மிகப்பெரிய ஆளுயர மாலையை வைத்து கொண்டு வாசலில் ஸ்டுடியோ வாசலில் அதாவது இந்த ஸ்டுடியோ ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ வாசலில் சங்கர் கணேஷ் அவர்களுடைய இசையமைப்பு கூடத்தினுடைய முன்னால் நின்று அவர் என்னை வரவேற்று உள்ள கூ கூப்பிட்டு போய் இவர் தான் எங்கள் கவிஞர் மேத்தா அப்படின்னு சொல்லி சங்கர் கணேசுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதிலே இன்னொரு சுவையான சம்பவம் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் வடநாட்டிலே லதா மங்கேஷ்கருடைய புகழ் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன ஒரு பாடகியை எப்படியாவது சென்னைக்கு ரயிலை திடணும்னு சொல்லிட்டு வடநாட்டு திரை உலகம் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருந்த சமயம் அந்த சமயம் வாணி ஜெயராம் அவர்கள் மன்னன் மயங்கும் பொன்னான மலர் அல்லவோ அந்த பாடல் கொடிகட்டி பறந்த அந்த சமயம் அவங்க அங்கே லதா மங்கேஷ்கருடைய ஆதிக்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன் வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் அங்கே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து விட்டார் நான் அப்போ வந்து இதை பற்றி ஒரு கட்டுரையில் நான் இதை கண்டித்து எழுதியிருந்தேன் அது அப்போ வந்து இந்த வாணி ஜெயராம் இந்த பாட்டை பாடுறது பாடல் பதிவாக போயிடுது இப்போ வாணி ஜெயராம் நான் போயிருக்கேன் வாணி ஜெயராம் வர்றாங்க 
வாணி ஜெயராம் வந்து அப்போது சொன்னார்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பாட்டை வாணி ஜெயராம் இந்த மாதிரி கவிஞர் மேத்தா தான் எழுத அப்படியா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் அவருடைய கவிதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு சார் நான் உங்கள் பாடல்களுடைய இது உங்கள் கவிஞர்களுடைய உங்கள் உங்கள் கவிதைகளுடைய ரசிகை அப்படின்னு தான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப உற்சாகம் பரவாயில்லையே வரவேற்பு ரொம்ப பண்ணுவோம் நான் சொன்னேன் நான் உங்கள் கவிதைகளுடைய ரசிகைன்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் உங்கள் பாட்டுகளின் பைத்தியம் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் பாடல்களின் பைத்தியம் ஆனால் உண்மையாகவே அந்த பாடல்கள் அவ்வளவு செல்லம்மா சின்னம்மா உண்மையில் ஆசை வந்ததம்மா ஓ நெத்தி போட்டு என் நெஞ்சில் பட்டு சுகம் கட்டுப்பட்டு கிடந்த கதை சொல்லம்மா இது பல்லை இந்த செல்லம்மா சின்னம்மாங்கிறது அவங்க ஆரம்பித்த வார்த்தை அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது நான் எழுதின வார்த்தை அந்த அனிச்சமலர் பாட்டுக்கு பிறகு தான் கமலஹாசன் என்னை மனோபாலாவிடத்தில் அழைக்க சென்றது ரெண்டாவது பாட்டு இளையராஜாவிடத்தில் எழுதுகிறேன் தேனருவியில் நனைந்திடும் மலரோ அது வந்து கார்த்தியும் ராதாவும் நடித்த படம்னு நினைக்கிறேன் அதில் ரெண்டாவது பாட்டு இப்போ இளையராஜாவிடத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் மனோபாலா அழைத்து போய் இளையராஜா அறையில் உட்கார வைத்து கவிஞர் மேத்தா நிறைய கவிதைகள் சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறார் நாவல்லாம் நான் படித்திருக்கிறேன் அவருடைய சோழ நிலாவை படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் அதுக்கு அப்புறம் வாய்ப்புகள் அப்படி வந்தது ஹிட்டான பாட்டு இது முதல் முறையாக உங்கள் பாடல்கள் இல்லையா கவனிக்கிறது கவனிக்க அதாவது ரசிகர்களின் கவனம் பெற்ற பாடல் ஏன்னா சில பாடல்கள் வந்து முதல் பாட்டு சில பேர் கிட்டாவாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு சில படங்கள் வந்த பின்னாடி ஏதோ ஒரு பாட்டு வந்து பெருசாக பரவலாக பேசப்படும் இப்போ இதை எனக்கு தெரிஞ்சலாம் இப்போ இதய கோயிலில் வந்து நீங்கள் எழுதின பாடல் வந்து இதய கோயிலில் நம்ம பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இளையராஜா அதிசயிலே அதுக்கு முன்னாடி நிறைய எழுதியிருக்கேன் இதே கோயில் படத்தில் இருக்கிற பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அது சுச்சுவேஷன் சாங்கு அப்புறம் பாடு நிலாவே உதய கீதத்தில் அது மாதிரி சொல் நிறைய படங்களில் வந்து இளையராஜா இசையிலே எழுதிய பல பாடல்கள் ரொம்ப அற்புதமான மலரே மலரே உல்லாசம் நினைவே நினைவே சங்கீதம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு சுசீலா ஒரு பாடல் என்னுடைய பாடலை பாடினார்கள் அப்போ சுசீலா ஏறத்தாழ திரை உலகத்தில் அதிகமாக ஈடுபாடு இல்லாத ஒரு நிலையில் இருந்தார்கள் மனதில் ஒரே ஒரு பூ பூத்தது மலரும் நினைவுகள் நான் சொல்வது என்று சொல்லி ஒரு காதல் நினைவுகளை ஒரு பேதை பெண் பாடுகிற மாதிரி என ஒரு பாடலை சுசீலா பாடினார்கள் ரொம்ப பல பாடல்கள் அதுக்கு பிறகு வெற்றி அடைந்தன பல படங்களும் வெற்றி அடைந்தன புகழின் உச்சிக்கு போன பாடல்கள் வந்து நீங்கள் சொன்ன பாடல் இப்போ இப்போ வரைக்குமே எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியனுடைய கச்சேரிகளுக்கான விளம்பரமே பாடு நிலாவின் தான் இன்றைக்கி விளம்பரமே பண்ணுவாங்க அந்த வரியை நீங்கள் தான் எழுதி தந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயமே அந்த பாட்டு கேட்குற ரசிகர்கள் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலை புகழின் உச்சிக்கு போன பல பாடல்களை எழுதியிருக்கிற நீங்கள் அவ்வளவு பரபரப்பான சூழலில் இருந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒதுங்கி ஒதுங்கியதை போல் மாற எப்படி அந்த சூழல் மாறுச்சு அது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அன்றைக்கு வந்து நா காமராஜன் புலமை பித்தன் முத்துலிங்கம் வாலி வைரமுத்து இப்படி ஒரு வரிசை தான் அன்றைக்கி இருந்துச்சு இப்போ மாதிரி பாடலாசிரியர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்போ எல்லோரும் பாடிடவும் முடியாது பாலசுப்பிரமணியம் மலேசியா வசதேவன் ஜேசுதாஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடகர்கள் இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் பாடலாசிரியர்களுடைய எல்லோரும் வந்து எழுதுகிற காலமும் இல்லை அப்போ ரொம்ப கவி வேந்தர்கள் மாதிரி ஆட்கள் தான் எழுதியிருக்கீங்க நான் காமராஜர் மாதிரி பெரிய ஆட்கள் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் புகழின் உச்சிக்கு போன நீங்கள் பாடல் உலகத்தினுடைய பரபரப்பில் இருந்து ஒதுங்கி கொண்டீர்களா அல்லது உங்களுடைய வேலை சூழலா என்ன காரணம் நான் கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருக்கிறேன் நான் வந்து என்னுடைய பணி வந்து சென்னை மாநில கல்லூரியிலே பேராசிரியர் அந்த பணியினுடைய நேரம் போக மற்ற நேரத்தில் நான் பா பாலகுமாரன் ஸ்கூட்டரில் பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டு இப்போ அழைத்துட்டு கொண்டு போவார் மாலை நேரங்களில் அப்புறம் நான் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு போவேன் அப்படிலாம் இப்போ சொன்னது பல வெற்றி பட பாடல்கள் பல படங்கள் இடம்பெற்றன நீங்கள் சொல்கிற அந்த பாடு பாடு நிலாவே அப்படிங்கிற பா அதுதான் பாடும் நிலா பாலுன்னு அவருக்கு பட்டம் கொடுக்குறது அந்த இம் வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அது ஒரு சுவையான கதை 
நான் பாடு நிலாவே தேங்க விதை பூ மலர உன் பாடலை நான் தேடினேன் கேட்காமலே நான் வாடினேன் இது வந்து அவ பாடுறா அவ வந்து ஜெயிலுக்கு வெளியே நின்றுட்டு பாடுறா ஜெயிலில் இருக்கிறவ வந்து மோகன் இந்த ரேவதி இங்கே பாடுறவ ரேவதியினுடைய காதலன் மோகன் அந்த காதலனுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஜெயிலில் இருக்கான் தூக்கு தண்டனை விதிக்க போகிறான் அவன் சாக போகிறான் இப்போ இவன் பாடுறா உன் பா நீ பாடுற நீ என் வீட்டு பக்கம் அவன் பாட்டு கேட்க மாட்டேங்கிற ஊரெங்கும் ஒன்றாக ஊர்கோலமோ என் வீடு வாராமல் ஏன் போகுமோ அப்படின்னு அந்த பாட்டில் வரும் அவன் அப்போ அவ பாடு பாடு நிலாவேன்னு அவன் திருப்பி பாடுவான் பாடு நிலாவே உன் பாடலை நான் கேட்கிறேன் பாமாலையை நான் கோர்க்கிறேன்னு அவன் பதிலுக்கு பாடுவான் அப்போ அது பதிவாகிறது பாடல் பதிவாக போயிடுது பதிவாக போகிற போது இளையராஜா அவர்கள் மேத்தா இப்போ அவ வந்து சிறைக்கு வெளியே நின்று பாடுறா ரேவதி பாடுற போது நிலாவை பார்க்குறா நிலாவை பார்த்து பாடு நிலாவேன்னு பாடுறான் சரி இவன் சிறைக்கு உள்ளே இருக்கான் அவனும் வந்து பாடு நிலா நிலாவை பார்க்க வாய்க்க பண்ணணும் பாடு நிலாவேன்னு அவனும் எப்படி பாடலாம் அப்படின்னு அப்போ வந்து இளையராஜா ஒரு அற்புதமான கவித்துவ ஆற்றலும் உள்ளவர் அவர் வந்து எப்படி மேத்தா அது வந்து ஜன்னலுக்கு உள்ள இது ரெக்கார்டிங் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ கேட்குறாரு நான் சொன்னேன் ஆனால் ஜன்னல்கள் வழியாக அந்த க நிலவின் கிரணங்கள் உள்ளே வரும் இல்லையா அப்போ அந்த நிலாவே அவன் பார்க்கலனாலும் இந்த கிரணத்தில் இருந்துட்டு நிலா அங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாடலாம் இல்லையா பாடு நிலாவேன்னு அவனும் பாடலாம்னா இல்லை இல்லை மேத்தா அது வந்து ஒரு அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னார் என்னென்னா இல்லை ஒரு இம் சேர்த்துக்குருவோம்மா அப்படின்னாரு அப்படி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சா ஆனால் ஜம்முன்னு இருக்குண்ணா அப்படின்னா இம் சேர்த்த உடனே ஜம்முன்னு ஆயிடுச்சுண்ணா அது அவ பாடுற போது பாடு நிலாவே நிலாவை பார்த்து பாடுறான் ஆனால் நிலாவை பார்க்க முடியாதவன் உள்ளே இருந்து பாட போகிறான் பாடுறான் அவன் பாடுற போது நிலாவை பார்த்து பாடலை நிலாவை பாடுகிறவளை நினைத்து பாடுகிறான் அப்போ பாடும் நிலாவே இவன் நின் நின்றுக்கிட்டு இருக்கவள நிலாங்கிறான் இவன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத நிலாங்கிறா பா நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறவ அப்போ பாடும் நிலாவேன்னு இம் சேர்ந்தது அந்த பாடும் நிலாவேன்னு இம் இளையராஜா சேர்த்தார் அந்த இம் அதில் வந்ததுனால பாடும் நிலா பாலுன்னு அதை பாடிய பாலசுப்ரமணியன் பாடகருக்கு பெயர் கிடைத்தது அது ஒரு சுவையான கதை அப்படி தொடர்ந்தன தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் பல பேருக்கும் வந்து முத்தமிழ் அறிஞர் கர கடந்த காலத்திலே வந்து முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தக்கூடிய கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஒரு நெருங்கிய நண்பராக இருந்திருக்கிறார் அது ஈரோடு தமிழன்பன் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் வைரமுத்து நீங்கள் எப்படி பல கவிஞர்களுக்கு வந்து அவர் நட்பில் இருந்திருக்கிறார் உங்களுக்கும் கலைஞருக்குமான நட்பு எந்த புள்ளியில் தொடங்கியது எப்போது முதலில் சந்தித்தீர்கள் அவரை கலைஞர் அவர்களை மிகவும் நேசிக்கிறவர்களில் நான் ஒருவன் அவருடைய எழுத்துக்களை அவருடைய படைப்புகளை அவருடைய மேடை பேச்சை எல்லாவற்றையும் ரசிக்கிறவன் சோழ நிலா என்ற என்னுடைய நாவல் ஆனந்தவீடன் போட்டியிலே தேர்வு பெற்றது முதல் பரிசு அது வந்து அப்போ இருபதாயிரம் ரூபாய் முதல் பரிசு அது வந்து எண்பது எண்பத்தொன்றுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நான் கோ சென்னைக்கு வந்த புதுசு அது அப்போ தான் சோழ நிலா வெற்றி பெறுகிறது சோழ நிலாவுக்கு தேர்வு செய்த குழுவிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் ஒருவர் நா பார்த்தசாரதி அகிலன் தலைவர் கலைஞர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்தது எனக்கு கிடைத்த அதன் மூலம் கலைஞர் அவர்கள் எவ்வளவு நுட்பமானவர் என்பதற்கு ஒரு செய்தி மேத்தா எழுதியிருக்கிற அந்த ஸ்கிரிப்டில் சில மாற்றங்களை அங்கங்கே அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு டைம் கொடுத்தா மாற்றி நல்லாவே எழுதி பரிசு வாங்கிடுச்சு இப்போ பிரசுரமாக போகுது அதை முடிஞ்சால் அதை வாங்கி 
மாற்றங்கள் செய்து கொடுக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலம்பொலி செல்லப்பனார் அவரை பார்க்க போகும்போது சொல்லியிருக்கிறார் மேத்தாவிடத்தில் சொல்லுங்கள் அவர் கேட்டு சில மாற்றங்கள் பண்ணுறதுனா பண்ணி கொடுத்துட்டா நல்லது நல்லாயிருக்கும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அவர் வந்து அவர் ஒரு வளரும் எழுத்தாளனின் மீது அவருக்கு இருந்த அக்கறை ஒரு படைப்பு இன்னும் சிறப்பாக வெளிவர வேண்டும் என்கிற அந்த கலைஞனுடைய எண்ணம் அதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி சொல்லி அனுப்பினார் நான் வந்து நான் அப்புறம் விகடன் ஆசிரியர் இடத்துல பேசினேன் விகடன் ஆசிரியர் வந்து பரிசு பெற்றதை நாங்கள் வெளியே கொடுக்கறது இல்லையே கவிஞரே அப்படின்னாரு இல்லைங்க அது சரி பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு அழகாக வந்ததுன்னா இன்னும் சிறப்பு தானே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை அப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு ரூம் கொடுத்துற சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இங்கே உட்காந்து எழுதுங்க அப்படின்னா அது என்னால் முடியாதுங்க நான் என் வீட்டில் உட்காந்துட்டு எழுதுனா தான் எனக்கு இயல்பாக இருக்கும் சரி நான் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டார் பிறகு அவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் எவ்வளோ விரிய பண்ணிதர் பாருங்க அவர் வந்து என் இடத்துல சொன்னார் அப்போது இங்கே பாருங்க உங்கள் படைப்பு உங்கள் படைப்பினால் நீங்கள் இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வேறு எதனாலும் வேறு எவராலும் பெறவில்லை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை வந்து அது ஓ ஓங்கிட்டே இருக்கிற திறமையினால் நீ ஜெயிச்சிருக்க அப்படிங்கிறத சொன்னார் அதனால தான் நாம் உரிமையோட அதை கொண்டாங்க நான் மறுபடியும் கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல அவர் ஆஃபீஸில் உட்காந்து பண்ண சொன்னே நான் மறுத்துட்டேன் என்னால் முடியாதுன்னு அவர் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மனிதர் பாருங்கள் பரவாயில்லைங்க கொடுத்தா நான் வீட்டில் உட்காந்து பண்ணி கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து என்னன்னா இது அவ்வளவையும் இது பண்ணி அவ்வளவையும் பிரிண்ட் போட்டு நான் இருக்கிற ஸ்கிரிப்டை பிரிண்ட் போட்டு அதனுடைய ஒரு பிரதையை எனக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறார் அவர் அதை வைத்து கொண்டு நான் தொடர்ந்து எழுதி எழுதி நாம் வந்து நமக்கு அப்போ இருக்கிற சோம்பலில் நம்ம ரொம்ப தாமதமாக அப்போ தேவைப்படுற போது மட்டும் நம்ம கடை கடை கடன் பண்ணி கொடுக்குறது அப்படி வச்சேன் அது அந்த உரிமையை கொடுத்த அவரை பாராட்ட வேண்டும் அது இப்படி மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன கலைஞர் உடைய அப்போ நம்மளுக்கு நம்மிடத்துல இருக்கிற ஈடுபாடு அவருக்கு அதை தொடர்ந்து நான் அவரிடத்துல போய் பார்த்து இந்த செய்தியை சொன்னேன் அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார் அதன் மூலம் பல தொடர்புகள் ஏற்பட்டன கலைஞர் ரொம்ப நம்மிடத்துல அன்பு காட்டினார் சில சமயங்களில் ஒரு ஒரு தன்னுடைய ஒரு பிள்ளை இடத்துல பேசுவதை போலெல்லாம் அவர் பேசியிருக்கிறார் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தம பல இடங்களில் அப்படி சொல்லியிருக்கார் வளர்த்து கொண்டே நம்ம போனோம்னா நிகழ்வினுடைய நேரம் அதிகமாகிவிடும் ரொம்ப அக்கறை காட்டியிருக்கிறார் சோழ நிலாவே வா சொக்கும் கவிதை தா என்று கவியரங்கத்திலே அழைப்பார் நம்மை அது மட்டும் அல்ல அவர் எந்த கவியரங்கத்தில் கவிய கலைஞருடைய கவியரங்கங்களில் நாங்கள் நாலு ஐந்து கவிஞர்கள் வழக்கமாக கவிக்கு உட்பட கலந்து கொள்கிற ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் அவர் தலைமை தாங்குகிற கவியரங்களில் என்னை அறிமுகப்படுத்துகிற போது இவர் கவிஞர் மேத்தா சோழ நிலாவுக்கு சொந்தக்காரர் இந்த சோழனுக்கும் சொந்தக்காரர் தான் என்று சொல்லி அது அது ரொம்ப அற்புதமான அந்த அந்த ஆன் த ஸ்பாட் அடிக்கிறதுல அவர் ரொம்ப மிக சிறப்பாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி ஒரு தமிழ் போராட்டம் நடந்தபோது அந்த போராட்டத்திலே ஈடுபடுவதற்கு எல்லாரையும் திரட்டி கொண்டு போகிற அந்த ஒரு நா ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து பேசி திரட்டி கொண்டு போகிறோம் அப்படி அந்த அந்த அஞ்சாறு பேரும் வந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் பார்த்து நாங்கள் இப்படி ஒரு தமிழ் போராட்டம் கா என்ன தமிழ் போராட்டம்னா வெளிப்படையாக சொல்லலாம் இந்தியை எதிர்ப்போம் என்று கொடிபிடித்த ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் தேசத்தில் ஒருவர் இந்தி ஆதரவு மாநாடுன்னு நடத்தினார் இந்தி ஆதரவு மாநாடுன்னு தாசபிரகாஷ் கல்யாண மண்டபத்தில் நடத்தினார் பொறுக்க முடியவில்லை கொதித்து போய் விட்டோம் நாங்கள் அப்புறம்னா அப்புறம் கலைஞரத்தில் போய் சொன்னோம் என்ன என்ன இது மாதிரி நாங்கள் செய்ய போகிறோம் சரி பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாரிடமும் பேசி கொண்டிருந்துட்டு எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு திரும்பி வருகிறேன் அவருக்கு செய்தியை தெரிவித்து விட்டு நானும் சொல்கிறேன் 
நண்பர்கள்ட்ட சொல்கிறேன் எதிர்க்க வேண்டியது தான் எதிர்ப்பு தெரிவிங்க வெளியே போகிறபோது எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டு அந்த கதவை திறந்து ஒன்று நான் வெளியேற போகிறேன் மேத்தாங்க வாங்க மேத்தாங்க வாங்கன்னு சொல்லி என்னை அழைத்த உடனே நான் வந்து திரும்ப அந்த கதவை மூடிட்டு நான் போகிறேன் நான் மட்டும்தான் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு அதுதான் கலைஞர் எந்த அளவுக்கு நம்மை நேசித்திருக்கிறார் என்பதனுடைய அடையாளம் அவர் சொல்கிறாரு மேத்தா நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரிதான் தொடர்ந்து அதை பண்ணுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் அங்கே பண்ண போகிற மறியலில் வன்முறை வந்து விடாமல் மட்டும் பார்த்து கொள்ளுங்க ஏன்னா அப்போ அவர் எதிர்கட்சி தலைவர் நீங்கள் பண்ண போகிற மறியல் இதில் வன்முறை வந்துடாமல் பார்த்துக்குங்க அப்படி ஒரு சமயம் வன்முறை வந்துட்டா உங்களையெல்லாம் காப்பாற்றுற இடத்துல நான் இல்லை எனக்கு அப்படியே நான் உடனே சொன்னேன் இங்கே பாருங்க ஐயா தலைவரை இப்போவும் எப்போவும் எங்களையெல்லாம் காப்பாற்றுற இடத்துல தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆனால் எங்களை காப்பாற்றுற இடம் எதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப விரைவில் வந்துடுவீங்க வணக்கம் அப்படின்ற அதாவது அவர் முதலமைச்சராக நான் இல்லை என்று சொன்னார் அது எந்த இடத்தை சொல்லுகிறீர்களோ அந்த இடத்திற்கு மிக விரைவில் வந்து விடுவீர்கள் என்று நான் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அதாவது ஒரு ஒரு தன்னுடைய பிள்ளை ஒருவனை அனுப்புகிற போது எப்படி ஒரு உணர்வுகள் இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிவும் பாசமும் அவருக்கு இருந்தது அது அவருக்கு மட்டுமல்ல தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்துக்கே இருந்தது அம்மா தளபதி எல்லாருமே அந்த பாசத்தை பரிவை எங்கள் தமிழறிஞர்கள் தொடர்ந்து காட்டுகிறார்கள் தமிழறிஞர்கள் இடத்துல ஈடுபாடு கலைஞர் எதை நிறுவினாரோ அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது திரைப்பட துறை சார்ந்து நீங்கள் வந்து அதில் இயங்கினால் கூட அதற்கு எதிரான விமர்சனங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து முன்வைத்து கொண்டே வருகிறீர்கள் அது ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு உங்கள்கிட்ட அனுதாபப்பட வேண்டியதற்கு அனுதாபப்படவும் கோவப்பட வேண்டியதற்கு கோவப்படுவதும் நம்முடைய கடமை கோபம் எனக்கு கோபமே வராதுங்கன்னா அவர் இருக்கிறதுலையே பிரயோஜனம் இல்லை கோபம் வரணும் ஆனால் அவர் ரொம்ப கோபக்காரருங்கன்னா அவர் இருக்கிறதுலையும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்புறம் இன்னும் எனக்கு உங்களிடத்துல மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈழ போராட்டம் குறித்து நீங்கள் பகிரங்கமாகவே வந்து கவிதைகள் நிறைய எழுதியிருக்கீங்க அவர்களை ஆதரித்து தமிழ் இலக்கியத்தில் வந்து முதலில் பதிவு செய்தவர் என்கிறது கூட ஏன்னா ஈழ தமிழரா அல்லாதவர இங்கே காசி ஆனந்தன் மாதிரி பல பேர் எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் தமிழக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கவிஞர்களில் ஈழ போராட்டத்தை பகிரங்கமாக ஆதரித்து உங்களை தர சிறப்பாசிரியராக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட குமுதம் இதழில் கூட நீங்கள் அவர்களுக்கான குரலாகவே வந்து நீங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கீங்க இது போன்று பல பதிவுகளை நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க ஈழ போராட்டத்தினுடைய வீழ்ச்சியை சமகாலத்தின் அந்த போராட்டம் வந்து சிதைக்கப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் ஏன்னா அந்த உணர்வு சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளனாக அந்த வீழ்ச்சியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீர்கள் அதாவது நாம் ஒரு நியாயமான போராளிகளுக்காக குரல் கொடுத்தோம் அவர்களுக்கு பின்னணியில் நம்முடைய குரலும் எண்ணங்களும் இருந்தன அந்த நியாயமான போராளிகளுக்கு ஆதரவான சூழல் இந்தியாவிலே இல்லை இந்தியாவிலே இருக்கிறவர்கள் அதை ஒரு அரசியலாக கருதினார்கள் உலக அளவிலே இருக்கிறவர்களும் அதில் ஒரு அரசியலை பார்த்தார்களே தவிர ஒரு நியாயத்தை பார்க்கவில்லை அது மட்டுமல்ல இலங்கையினுடைய ஆட்சி அமைப்பு வெளிநாடுகளிலிருந்து பலத்த ஆதரவுகளை சேகரித்து கொண்டது புலிகள் மாவீரர்களை தவிர தந்திரக்காரர்கள் அல்ல ராஜதந்திரக்காரர்களாக இருந்திருந்தால் புலிகள் ஜெயித்திருப்பார்கள் மானமுள்ள மாவீரர்களாக இருந்தார்களே தவிர தங்களை தந்திரமாக காப்பாற்றி கொள்ளக்கூடிய ராஜதந்திரம் அவர்களிடத்தில் இல்லை அந்த ராஜதந்திரம் இல்லாத காரணத்தினாலே ராஜதந்திரம் என்று சொல்லி கூட அதை சொல்ல முடியாது குள்ளநரி தந்திரம் அவர்களிடத்தில் இல்லை ராஜதந்திரம் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்களிடத்தில் குள்ளநரி தந்திரம் இல்லை அதனாலே அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள் வீழ்ச்சி அடைந்ததுக்கு உலகச்சூழல் இலங்கை தன்னை எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தி கொண்டது எந்தெந்த ஆதரவையெல்லாம் எப்படி பெற்றது என்பது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அவர்களுடைய வெற்றியை இதை அப்போதும் கூட மாவீரன் மறைய முடியா மறை அவன் மா மறையும் வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவன் போராடி நான் களத்திலே நின்றான் தமிழர்களுடைய இதயங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு பின்னால் என் நின்றது அவர்கள் வெற்றியடையாமல் போனதற்கு காரணம் உலகம் சரியில்லை இந்தியா சரியில்லை 
இலங்கை சரியே இல்லை இதுதான் அவன் வெற்றியடையாமல் போனதற்கு காரணம் அது அது ஒரு பெரிய தமிழர்களினுடைய சோக துயர கதை அது இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஈழத்தமிழர் போராட்டத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிற போது அதற்கு பின்னால் தோன்றிய சில இயக்கங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நிறைய போராடினோம் இப்போ எழுச்சி தமிழர் இயக்கம் என்று சொல்லி வைத்து கொண்டு வி சி குகநாதன் அவர்களுள் என்னுடைய தலைமையிலே கலைவான அரங்கத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பேசினார்கள் தனி ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி நடந்த பெரிய கூட்டம் ஈழத்தமிழர் எழுதுவதனுடைய உரிமையை பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த விழாவுக்கு நான் தலைமை தாங்குகிறேன் ஏற்பாடு செய்த ஒரு வீசி குகநாதன் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்னுடைய தலைமையில் அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறார் அப்போ நான் கல்லூரியில் பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் பதவிக்கு என்ன ஆகுமோ பணிக்கு என்ன ஆகுமோ என்ற அச்சம் ஒரு புறம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அச்சத்தை மீறியும் உச்சத்தை தொட வேண்டும் என்கிற ஆசை நமக்கு இருக்கிறது இந்த நிகழ்வில் நாம் கலந்து கொள்ளாமல் போனால் சரித்திரம் என்னை மன்னிக்காது என்பது எனக்கு தெரியும் அப்படியெல்லாம் செய்தோம் ஆனால் சூழல்கள் சரியாக இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை உலகம் சரியாக இல்லை ஈழத்தில் இருக்கிறவர்கள் ரொம்ப நரித்தந்திரங்கள் செய்தார்கள் மாவீரன் பிரபாகரனை கொன்றது என்பது மன்னிக்கவே முடியாத சரித்திர தவறு அது அது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய ஒன்று இல்லை அதற்கு பின்னால் தோன்றிய பல தமிழ் இயக்கங்கள் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து அரசியல் ரீதியான பல இயக்கங்கள் தோன்றியதெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து நம்ம தமிழ் ஈழ போராட்டம் வீழ்ந்ததுக்கே திராவிட இயக்கம் தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை இன்றைக்கு உருவாக்குகிறார் இப்போ ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசியத்தினுடைய போக்கு வந்து என்னென்னா திராவிட இயக்கத்தை வந்து ஒரு மோ ஒரு முரணாக பார்க்குற பகையாக பார்க்குற ஒரு சூழல் இப்பொழுது உருவாக இருக்கிறது ஏன்னால் மொழிக்காக போராடியது திராவிட இயக்கம் என்று நாம் ஒரு பக்கம் பேசி கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தையெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் அவர்கள் தான் தமிழ் தேசியத்துக்கான எதிரிகள் என்று சித்தரிக்கிற ஒரு சமகால போக்கு உருவாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா இருப்பார் மூத்த மகன் இருப்பான் பிள்ளைகள் இருப்பாங்க அதில் வந்து அப்பா பாடுபடுவார் இந்த மகனுக்கு வந்து அவன் அப்பாவை பின்பற்றுவான் அப்புறம் இந்த அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியல வயசாகிடுச்சு அவர் கருடு தட்டி போச்சு அதனால தான் அவர் வந்து பின் வாங்குறாருமா அப்பாவை விட நான் பெரிய வீரம்மா பெரிய வீரன்னு சொல்லிவிட்டு யாருக்காவது போய் ஏஜெண்டாருமா இதெல்லாம் பல குடும்பங்களில் நடக்கிற கதை இதுதான் தமிழ் தேசியம் பேசுவது என்பது தவறானதல்ல தமிழ் தேசியம் பேச வேண்டிய காரணம் உனக்கு என்ன வந்தது திராவிட நாடு வேண்டாம் என்றால் திராவிட நாடு வேண்டாம் ஆனால் திராவிட நாடு தேவை என்று போராடுகிற வரைக்கும் அந்த தேவை இருக்கத்தானே செய்தது அண்ணா இல்லை என்றால் பெரியார் இல்லை என்றால் அண்ணா இல்லை என்றால் கலைஞர் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கு தளபதி ஸ்டாலின் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த திராவிட இயக்கம் என்கிற ஒரு அந்த உணர்வும் அந்த உரிமை குரல் எழுப்பக்கூடிய உன்னதமான கூட்டமும் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன ஆகும் ஏற்கனவே வடநாட்டுகளினுடைய எடுபிடிகளாக இருக்கிறார்கள் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு எடுபடியாக இருப்பதற்கு தாராளமாக எல்லாரும் தயாராக இருக்கிறார்கள் சும்மா ரோசப்பட்டு ரோசப்பட்டு நான் தான் பெரிய வீரன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தேசியவாதிகள் சொல்லி கொண்டிருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை நாம் என்ன இலக்கோ அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்காக நான் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டு கத்தியை எடுத்து சண்டை என்னைக்கு சண்ட சண்டைக்கு நீ போக முடியுமா எப்படி சண்டைக்கு போக நீ போக முடியும் இங்கே இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அதைத்தான் செய்ய முடியும் தமிழ் தேசியவாதிகளுடைய நடைமுறையும் அணுகுமுறையும் தான் இந்த தோல்விகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்பது என்னுடைய கருத்து யதார்த்தம் திராவிட இயக்கத்தை தோல்வியடைய வைத்தால் தமிழை தோற்கடிக்கிறார்கள் திராவிடத்தை தோற்கடிக்கிறார்கள் தென்னிந்தியாவை தோற்கடிக்கிறார்கள் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு போக்கை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தமிழ் தேசியவாதிகள் நியாயமாக சிந்திக்க வேண்டும் இது என்னென்னா அவனோட நான் பெரிய வீரன் அண்ணா ஒன்றும் செய்யலை கலைஞர் ஒன்றும் செய்யலை நாங்கள் பெரிய மலைகளை தகர்த்த வீ மாவீரர்கள்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த மலையை நீ தகர்த்தாய் சொல் தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம்னா இப்போ நாங்கள் நான் தமிழ் தேசியம் இல்லையா எங்கள் இடத்துல எனக்கு தமிழ் உணர்வு இல்லையா எங்கள் வாழ்க்கையவே தமிழுக்காக தான் நான் பறி கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் போர்க்களத்தில் போய் நிற்கலையே தவிர இங்கே இருக்கிறதே எங்களுடைய வாழ்க்கையே போர்க்களமாகத்தானே இருக்கிறது நாங்கள் செய்யலையா நாங்கள் இப்போ எத்தனை மாநாடுகள் நடத்தினோம் எத்தனை 
பேரணிகள் நடத்தணும் மனித சஞ்சிலி என்ற ஒன்று இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் தான் நடந்தது சென்னையில் தான் நடந்தது நாங்கள் தான் நடத்தினோம் எழுச்சி தமிழர் இயக்கம் வி சி குருநாதன் நான் எங்களுடைய இயக்கம்தான் அதை நடத்தியது அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவன் நான் முதல் மனித செங்கிலி பிரம்மாண்டமாக இப்போ பாரிஸிலிருந்து கிண்டி வரைக்கும் எதிர்பாராமல் எல்லாரும் வந்து இணைந்து கொண்டார்கள் திரைப்பட நடிகர்கள் அவருங்க இவங்க பெரிய தலைவர்கள் எல்லாரும் தானாக வந்து இருந்தார்கள் எங்களுக்காக அல்ல நாங்கள் சிறியவர்களாக இருக்கலாம் நாங்கள் எடுத்திருக்கிற காரியம் பெரிது அது அது அதனுடைய வடிவம் பெரிது எல்லாரும் வந்து இணைந்து நின்றார்கள் தமிழ் தேசியவாதிகள் வந்து ஒரு குறை காண வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து என்ன செய்வது நீ ஒரு பக்கம் செய்ய நான் ஒரு பக்கம் செய்கிறேன்னு செய்யணும் நீ நீ தாக்க வேண்டியவன் வேறு எவனையோ தாக்க வேண்டும் நீ உன் கூட இருக்கிறவனை நீ தள்ளுறா நீ நெருக்கி நெருக்கி வந்ததுனால தாண்டா நான் போக முடியலை அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கிறவனை தள்ளிவிட்டா என்ன இது இது வந்து வீண் அகம்பாவங்களும் வீண் ஆணவங்களும் சேர்ந்து நம்முடைய நியாயமான போராட்டத்தை தோல்வியை நோக்கி திருப்பின அதுதான் நடந்தது அது வந்து அங்கே இலங்கையிலையும் அது நடந்தது இது இங்கேயும் நடக்குது தமிழ் தேசியவாதிகள் என்பவர்கள் திராவிட இயக்கத்தை குறை சொல்வதிலே கொஞ்சம் கூட பொருளே கிடையாது திராவிட இயக்கம் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த தேசியவாதிகளே இருக்க மாட்டார்கள் தமிழ் தேசியவாதிகளே இருக்க மாட்டார்கள் அசட்டுத்தனமாக பேசுகிற அநாகரிக வார்த்தைகளை இனிமேல் விட்டுவிட வேண்டும் நியாயமான காரணம் நாம் தோத்து போயிட்டோம் என் தோளில் தோல்வி தூக்கி உட்கா உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இனிமேலாவது நியாயமாக சிந்திக்க வேண்டாம் நீ ஏன் கூட சண்டை போடுறதுல என்ன அர்த்தம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சண்டை போட வேண்டிய ஆள் வேற உச்சத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு எச்சத்தை போட்டு கொண்டிருக்கிறான் இருக்கிறவர்களுக்கு மிச்சத்தையும் போடுறான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே நீங்கள் நாம் போராட வேண்டியது யாரோடு என்பதை நீ முடிவு பண்ணு என்னை விட நீ பெரிய ஆள்னு காட்டிக்கிறதுக்காக நமக்குள்ளே ஒரு குழப்பத்தையும் நமக்குள்ளே ஒரு போராட்டத்தையும் உண்டாக்காத நமக்குள்ளே நீ போராட்டத்தை உண்டாக்குவது என்பது எவனுக்கோ எடுபடியாக நீ இருக்கிறாய் என்றது அர்த்தம் தமிழ் சரியாக புரிந்து கொள் சகோதர யுத்தத்தை சகோதர யுத்தத்தை பண்ணாத நீ நாம் எல்லாம் சேர்ந்து எவனோடைய போராட வேண்டி இருக்கிறது எவனோடும் போராட வேண்டி இருக்கிறது நீ என்னோட போராடிக்கிட்டு இருந்தாக்க வேண்டாம் இது வந்து நல்லதல்ல பெரியோர்கள் அவர்களெல்லாம் ரொம்ப அறிவு சார்ந்த பெரியோர்கள் ஆழ்ந்த சிந்தனையாளர்கள் நான் மதிக்கிறேன் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் மிகச்சிறந்தவர்கள் மிகச்சிறந்த அறிவு ஞானம் படைத்தவர்கள் ஆனால் தன்முனைப்பு அவர்களுடைய தன்முனைப்பு கலைஞரின் மீது வெறுப்பு கலைஞருடைய திராவிட இயக்கத்தின் மீது வெறுப்பு திராவிட இயக்கம் உன்னை என்ன செஞ்சிச்சு உன்னை என்ன செஞ்சிச்சு கலைஞர் உனக்கு என்ன செய்யலை கலைஞர் அவரால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்தார் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் நம்ம அவர் ஆட்சியில் உட்கார்ந்துருந்தால் கூட எந்திரின்னு சொன்னால் எந்திரிக்க வேண்டிய பதவியை பதவியை இழந்தார் நீ என்ன செஞ்ச அப்போ கிழிச்சியா பேசுகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்களே ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டரை ஆண்டுகளில் திமுகவே டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க மீட்டிங்கில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருந்த கலைஞர் வந்து அந்த மீட்டிங்க்கு போகிற போது முதலமைச்சர் மீட்டிங்கில் பேசுகிற போது அவர் முதலமைச்சர் பதவி போய்விட்டார் கிழக்கிற மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு இருக்காரு என்ன செய்தீர்கள் நீங்கள் இந்த இந்த இப்படி பேசுகிறவர்கள் தான் தமிழ் இனத்தின் விரோதிகள் நாங்கள் முற்போம் ஏய் திராவிட திராவிட இயக்கத்தை உன்னோடு கூட்டு சேர்ந்து கொள் திராவிட இயக்கத்தில் சேர்ந்து கொண்டு அவர்களை மாற்ற முயற்சி செய் இப்படி போனால் நல்லது அப்படி போனால் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நீ இருக்கிறவனை பின்னாடி பிடிச்சி இழுத்து விட்டு இவன் பண்ணதுனால தான் நாங்கள் போக முடியலன்ட்டு நீ உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்க நீ என்ன கிழிச்ச கொதிக்கிறது மனதை எத்தனை தியாகங்களை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் எத்தனை அடி வாங்கியிருக்கிறோம் கூட்டத்தில் போட்டு அடித்தானுங்க நாங்கள் வாங்கினோம் எதுக்கு இந்த மாதிரி பேசுகிற உணர்வை தமிழ் தேசியவாதிகள் கைவிட வேண்டும் எங்களோடு கைகோர்க்க வேண்டும் திராவிட இயக்கத்தோடு கைகோர்க்க வேண்டும் வழிநடத்து நீ தலைமை தாங்க கலைஞரை குறை சொல்கிறாய நீ தலைமை தாங்க நீ வழி நடத்து வா நாக்காளிய உணவு கொடுத்துட்டு நான் எந்திரிச்சு நிற்கிறேன் நீ பண்ணு அதை விட்டுட்டு அவர் செஞ்சது குத்தம் இவர் செஞ்சது குத்தம் கலைஞர் குத்தம் 
அண்ணா பெரியார் அண்ணா கலைஞர் இல்லைன்னா இது நாடா இனி இந்த மாதிரி ஒரு உரிமை குரலாவது எழுப்ப முடியுமா திராவிட இயக்கம் ஒன்று ஒன்று இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் திமிரோடு இப்படி பேசி கொண்டிருக்க மாட்டாய் கொதிக்க வைத்து விடாதீர்கள் எல்லாம் ஆவியாக போய்விடும் இந்த நேர்காணலினுடைய நிறைவு கேள்வியாக இந்திய அளவில் வந்து இப்பொழுது மதவாதம் வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஒரு தீயை போல வந்து எழுப்பப்படுகிறது ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலை வந்து கட்டமைக்கிறார்கள் இந்திய அளவில் இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மை என்பது இல்லாமல் போய்விடுமோ அப்படி என்கிற ஒரு அபாயம் இருக்கிறது கடந்த காலத்தில் ஜவர்களால் நேருவில் இருந்து அம்பேத்கர் வரைக்கும் கட்டி காப்பாற்றிய இந்த அரசியல் சாசனமும் மதச்சார்பின்மையும் ஒரு மரணப்படுகையில் கிடைக்கிறதோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மதவாதம் தலை தூக்கி இருக்கிறது அது வெறும் அரசியலோடு இல்லாமல் அதிகார எல்லையோடு இல்லாமல் ச சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் சாதாரண மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவனை சந்தேகத்தின் பேரிலே கூட மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தான் என்று அடித்து கொலை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ரொம்பவும் கீழ்நிலை நோக்கி அந்த சமூக பரவலாக்கமாக அது மாறி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இதற்கு என்ன தீர்வு இந்த குறைபாட்டை நாம் எப்படி மாற்று கட்டமைக்க போகிறோம் இந்த சவாலை எப்படி வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம் இந்தியாவின் மதச்சார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்கு என்னதான் வழி அது அந்த மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தான் என்று சொல்லி சந்தேகப்பட்டு வடநாட்டில் கொலைகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த செய்திகள்லாம் படுத்தது நான் எழுதியிருந்தேன் ஒரு கவிதை எழுதினேன் விகடனிலையோ இதிலேயே வெளிவந்தது சோறு போடு அப்புறம் சொல்லி கொடு எதை சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்று அப்படின்னு நான் எழுதினேன் சோறு போடுறான் சோறு போடுவதற்கு சக்தி இல்லை ஏதோ கிடைச்சது தின்னுட்டுருக்கேன் கிடைச்சது தீங்கிறத நீ என்னடா பசுவா தெய்வம் இந்த தேசத்தின் ஏழைகள் தான் தெய்வம் தேசத்தினுடைய ஏழைகளின் மீது ஏறி நின்று கொண்டு அவர்களுடைய கழுத்தை அறுத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் மதம் என்பது யானைக்கு மதம் பிடிக்கலாம் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் அங்கு சுத்தால் அடைக்கி விடலாம் மனிதர்களுக்கு மதம் பிடிக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் ரெண்டு அடி அடித்து திருத்தலாம் மதத்துக்கு மதம் பிடிக்கக்கூடாது மதத்துக்கு மதம் பிடித்தால் அதனால் தேசமே அழிந்து நாசமாகும் அவரவர்களுடைய மதத்துக்கு அவரவர்களுக்கு அவரவர்களுடைய எல்லையில் அவரவர்களுடைய மரியாதை உண்டு இன்னொருத்தருடைய கருத்திலே நீ உள்ளே தலையை நீட்டக்கூடாது உன்னிடத்துல பதவி இருக்கலாம் நீ அதிகாரத்திலே இருக்கலாம் நாற்காலி உன்னுடையதாக இருக்கலாம் ஆனால் நாற்காலி என்னுடையது அதனால் நீ தரையில் கூட உட்காரக்கூடாது என்று சொல்வாயே ஆனால் நாடு வேறு மாதிரி மாறிவிடும் அப்புறம் மீண்டும் இந்தியா பழைய நிலைக்கு போய்விடும் இந்தியாவை இந்தியாவாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த மத செய்திகளிலே குறிப்பிடக்கூடாது நான் வந்து சினிமா பாட்டில் எழுதுனேன் கடவுளுக்கு என்ன கோவில் அதுக்கு கோவில் என்ன கடா கோவில் மனுஷனுக்கு குடிசை இல்லை கடவுளுக்கு கோவில் வேணுமா கடவுளுக்கு கோவில் கட்டுற அளவுக்கு நீ பெரும் பே கடவுளுக்கு இருப்பிடம் தேடி கொடுக்குற அளவுக்கு நீ பெரிய மனுஷனாக ஆகிட்டியா நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அப்போ கடவுளை விட பெரிய ஆளா கடவுள் ஓங்கிட்ட எனக்கு ப்ளீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரூம் கட்டி கொடுப்பான்னு சொன்னாரா தாஜ்மஹாலின் காதிலே ராம காதை கூறலாம் மாறும் இந்த பூமியில் மதங்கள் ஒன்று சேரலாம் அப்படின்னு நான் எழுதுனேன் நான் வந்து தாஜ்மஹாலின் காதிலே ராம காதை கூறலாம்னு எழுதுனே எந்த முஸ்லீமாவது தாஜ்மஹாலுடைய காதில் போய் நீ ராம காதை சொல்கிறோம்னு எழுதியிருக்கிய தப்பு அப்படின்னு இதுவரைக்கும் வேலைக்காரன் படத்தில் பாப்புலர் படம் பாடினது ரஜினியினுடைய வாயசைப்பு அந்த பா பாடல் வெளிவந்தது ஊர்தோறும் முழங்கியது எந்த இஸ்லாமியராவது நீ எழுதுனது தப்பு நீ வந்து ஏன் ராமகா ராமனுடைய கோவிலில் திருகுரான் கூறலாம்னு நீ ஏன் எழுதலை அப்படின்னு எவனாவது கேட்டானா எந்த இஸ்லாமியனாவது கேட்டானா நான் எல்லா பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் போகிறேன் நான் தொழுகைக்கு போகிறேன் நீங்கள் இப்படி எழுதியிருக்கக்கூடாது மேத்தா என்று யாராவது என்னை சொன்னார்களா சொல்லவில்லை ஏனென்றால் சகோதர சமத்துவ சம வாழ்க்கையை அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் 
பதவியில் இருக்கிற காரணத்திற்காக இங்கே மதத்தை திணிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணுவார்களே ஆனால் காலம் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கும் அதிலிருந்து அவர்கள் தப்பவே முடியாது அது எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் சரி உண்பது என்பது எது கிடைக்கிறதோ அதை உண்கிறான் நீ உண்பது உனக்கு பிடித்தது இப்போ எல்லாரும் வெஜிடேரியனாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு யாராவது சட்டம் போட முடியுமா இப்போ என்ன சொல்லணும்னா யார் எதை சாப்பிட வேண்டும் யார் யாரோடு இருக்க வேண்டும் எதை உடுத்த வேண்டும் இல்லையெல்லாம் கலாச்சார காவலர்கள் என்கிற பேரில் குண்டர்கள் அதை கையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்குது திருமணம் வந்த வரைக்கும் இந்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணேன்னா நான் குடிசையை கொளுத்திடுவேன் ஊரை கொளுத்திடுவேங்கிற அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய கலாச்சார காவலர்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து குண்டர்களுடைய செயல்பாடுகளாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அது அரசியலாக்கப்படும் போது இன்னும் ஒரு மோசமான ஒரு சமூகத்தை சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு கூடிய ஒரு இல்லை 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 அதாவது அரசியல் தலைமையிலே வந்துவிட்ட காரணத்தினாலே நாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று யாரும் கருதலாகாது ராஜராஜ சோழனுடைய பேரை இன்றைக்கு எங்கேயாவது பார்க்குறீங்களா தூக்கி எரிந்து விட்டது காலம் எங்கேயாவது அவர் பே அவர் போஸ்டரில் ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு இருக்கா நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் ராஜராஜ சோழன் நான் அப்படின்னு நான் சினிமாவில் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய மனிதனையும் காலம் தூக்கி எரிந்து விடும் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் நான் நினச்சதெல்லாம் செய்வேன்னு எவன் நினச்சாலும் அவனை இப்போவும் அடிப்பான் அவன் போன பிறகு அவன் மேலே அடி விழுந்து கொண்டிருக்கும் அவன் பேரை சொல்கிற போதெல்லாம் அடிக்கும் சரித்திரம் அடிக்கும் நாம் நாம் அமைதியை நேசிக்கிறோம் நாம் நம்முடைய தேசத்தை நேசிக்கிறோம் நம் தேசத்தில் வாழும் ஏழைகளை பற்றி யோசிக்கிறோம் நீ பேசிரிய திமுறு பிடிச்சி பேசி பேசிரிய நீ சாப்பிடுகிற வசதியான சாப்பாடு இன்னும் குடியிருக்கிற மாளிகை நீ கையில் வச்சிட்ருக்கிற கொடி உன் மாளிகைக்கு மேலே பறக்கிற கொடி இதெல்லாம் உன்னை இப்படி பேச வைக்கிறது நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறோம் எங்களை விரோதிகளாக்கி விட நினைக்காதீர்கள் திட்டமிடாதீர்கள் அப்படி திட்டம் நீங்கள் தீட்டுவீர்கள் தேசம் உங்களை தீர்த்து கட்டும் தேசத்துக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் மக்களை இணைப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் மக்களை பிரிப்பதற்கு முயற்சி செய்யாதீர்கள் உண்பது என்பது அவனவனுக்கு எது கிடைக்க ஒருத்தனை ஒன்றும் கிடைக்கல காகிதத்தை சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினா ராத்திரியில் அவனுக்கு போய் நீ என்ன கொடுக்குற கொண்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்குறியா மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றானா ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றானா அவன் அவன் இஷ்டம் அவன் அவன் விருப்பம் இல்லை நான் தெய்வமாக நினைக்கிறேன்னா நான் இந்த கட்டடத்தை தெய்வமாக நினைக்கிறேன் எவனாவது இதில் சாஞ்சா அவனை கொல்லுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலாமா இந்த மைக்கு எனக்கு தெய்வம் இந்த மைக்கில் நான் மட்டும்தான் பேசணும் வேறு யாரும் பேசினாக்கா அது வந்து ரொம்ப நாஸ்திகம் அதை நான் வந்து பேசுகிறவனா இல்லாமல் பண்ணிவிடுவேன்னா இந்திய அரசு அரசியல் சட்டம் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து மட்டுமல்ல இப்படி பேசுகிறவர்களுடைய தலைமுறை தலைமுறையாக தண்டனையை இயற்கை அவர்களுக்கு வழங்கும் நாம் இந்தியாவை இந்தியாவாக வைத்திருப்போம் நாம் வந்து இந்த மதம் மதம் என்பது அவரவர்களுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது நான் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே நீ வந்து உட்கார முடியாது அதுக்காக நான் இருக்கிற வீடு தான் எல்லாருக்கும் வணங்கத்தக்க கோவில் என்று நான் அறிவிப்பேனே ஆனால் என்னை விட முட்டால் யாரும் இருக்க முடியும் நீ உட்கார்ந்துருக்கிற நாற்காலியை பற்றி நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த நாற்காலி எப்போது போகிறதோ அப்போது நீ எங்கே போவாய் என்று யாருக்கு தெரியும் நாற்காலியை காப்பாற்றுவது அல்ல நம்முடைய நோக்கம் நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் மதம் என்பது அவரவர்களுடைய தனிப்பட்ட அடையாளம் நீ திருநீர் பூசு நாமம் போட்டுக்கொள் தொப்பி வைத்துக்கொள் தொழுகைக்கு போ கோவிலுக்கு போய் கும்பிடு உனக்கு எல்லா உரிமையும் அவரவர்களுக்கு உரிய உரிமை அவரவர்களுக்கு நம்முடைய அரசியல் சட்டம் அப்படித்தான் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அநீதியாக இதற்குள் குழப்பம் செய்ய எவர் முனைந்தாலும் கடுமையான தண்டனையை அவர்களுக்கு காலம் கற்பிக்கும் எல்லாத்தனையும் அடிவிழும் அரசியலில் அடிவிழும் மனிதர்கள் அப்புறம் பொங்கி எழுகிற ஒரு சூழலை இந்தியாவினுடைய தேசிய ஒருமைப்பாட்டை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழலை இந்தியா என்னுடைய தாய் என்று நான் சொல்லி பெருமைப்படுகிற அந்த நிலை இல்லாத ஒரு சூழலை உருவாக்கி விடாதீர்கள் தயவுசெய்து இந்தியாவை இந்தியாவாக வைத்திருப்போம் இந்தியாவினுடைய மேன்மைக்காக நாம் யோசிப்போம் யார் எதை சாப்பிடுகிறார்கள் என்ற ஆராய்ச்சியில் பிஹெச்டி பட்டம் யாருக்கும் கிடைக்கப் போவதில்லை அதை விட்டுவிடுவோம் கிடைக்கிறதே 
அதாவது அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதே என்று திருப்தி அடையுங்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் பெற வேண்டும் யாரும் இல்லாத இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் என்று கண்ணதாசன் பாடினாரே அந்த நிலையை உருவாக்குவதற்கு பாடுவோ பாடுபடுவோம் அனாவசியமாக கோவில்களை பற்றியோ சர்ச்சுகளை பற்றியோ பள்ளிவாசல்களை பற்றியோ நெற்றி திருநீர் பற்றியோ பசு மாமிசம் பற்றியோ பேசிக்கொண்டு இந்த தேசத்தை நாசமாக்க வேண்டாம் அது நல்லதல்ல நாம் ஒன்றுபடுவோம் உயர்த்துவோம் தேசத்தை உயர்த்துவோம் நாமும் உயர்வோம் வணக்கம் Thank mm-hmm. you.